，那个吻不是意外吧？哎呀，你在想什么呢？不可能的，他根本都不存在啊！啊，糟糕，他该不会听到了吧？你在想什么好事啊？<笑>我不是跟你说过，那是个意外吗？怎么，难道？你有那么希望，我也喜欢你啊！你不要忘记，你还有周毅然，你们现在正在交往呢。你说的没错，我是不存在的。我跟你接吻，也只是希望能够得到你的身体，仅此而已。你跟我之间天差地别，你不会不知道吧？我刚刚就是胡思乱想而已，你别介意啊。刚看到的，觉得你可能会喜欢。谢谢。恭喜你啊，孙小桃，终于实现梦想了。小桃，抱歉，我错过了你的生日。我希望我可以补偿给你。哦，不是为了录节目，我希望我们两个人可以重新过一次生日。小桃，你该不会不答应我吧？他嘴巴那么坏。你知道的呀，为什么还会感到难过呢？小桃，啊，什么？你最近怎么总是精神恍惚的？啊、你感冒了、啊？都怪我不好，害你淋雨了。没关系的。那我们就一言为定，为你重新过生日，盖章。还得加上后边那个，来拍这个吧，来来来，各位准备，就这个了。好，来了，再见。明明周毅然就在面前，为什么我会一直看着他的背影呢？喜欢就好，不需要听我的意见。刚刚明明是你满口嫌弃，气球也好，约定也罢，反正是你们两个人的事，我不关心。你都听到了？你们说那么大声，你以为我想听到？啊？宋哥，喂，宋哥。你怎么哭了？怎么回事啊？太阳，太阳回来了！这是我见过的最大的角色，我老祖终于好了好了。
这是接近苏远晴的好机会。你放心，合同我会把关。演戏的时候你需要我，我也会出现。我不会干涉你们谈恋爱，但请你不要忘记我们的契约。回去吧，我累了。哦，对了，你跟周毅然在一起，苏远晴一定会有所行动。把握这次机会，把他话套出来。孙小桃，你到底在期待什么呢？不要停，别去想，你最重要的是找到自己的身体。我看过了，没什么问题。你要提的一点是，你要跟女主角享受同样待遇的休息室。可是我没有这种需要啊！我需要啊！哎，这样你才有更多机会跟苏远晴接触啊！欧阳总，我有一个小小的要求。你还是第一个敢跟我提合同要求的人，说说看。我想要跟远晴姐在同一个休息室。你怎么就这么直接跟她说了呢？你真是刚有……啊，不能说吗？你看哪儿呢？啊！你真是刚有一点名气，就开始跟我讲条件了。啊，我知道了，你是因为苏远晴抢了你的角色，想要报复吧？啊，不是，我是知道远晴姐戏好，所以想要跟她在一起好好学习学习。哎，这个理由不错，有野心，但是要注意分寸。怎么，还有其他要求吗？啊，没有了，没有了。老板，你你是不是有什么亲戚住在乐清安养院？我之前在安养院做义工，然后最近太忙了，所以就没去。欧阳总，您要是没什么事，那我可以先走了吗？再见。